வணக்கம் இன்றைய வந்திருந்த பகுதிக்குள் வரவேற்கின்றோம் இன்றைய நாளிலும் நாங்கள் ஒரு சிறப்பான அதிதியத்தை நடத்தி வந்திருக்கின்றோம் கோவிட் நைன்டீன் தாக்கம் உலகம் முழுவதிலும் உணரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அது தொடர்பான பேச்சுக்கள் தான் ஊடகங்களிலும் சரி மக்கள் மத்தியிலும் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்க நேரத்திலே இந்த கால பொதிலே மறக்கப்பட்ட அல்லது அது தொடர்பாக கவனமே செலுத்தப்படாத வேறு பல நோய்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு வருடமும் மக்களை தாக்குகின்ற அது அந்த வருடத்தில் இருக்கின்ற நோய்கள் என்று சொல்லி எடுத்துக்கொள்கின்ற பொழுது டெங்கு நோய் காசு நோய் முதலான பல்வேறு பட்ட நோய்கள் வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் மக்களை தாக்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த நோய்கள் இந்த கால பகுதியிலே கவனத்தில் கொள்ளப்பட வணக்கம் <laughs> இந்த கால பகுதி கோவிட் நைன்டீன் கால பகுதியிலே கவனிக்கப்படாமல் இருக்கின்ற நோய்களிலே முக்கியமானது இந்த காசு நோய் தொடர்பான விடயம் இந்த கால பகுதியிலே காசு நோய் எப்படி இருக்கிறது ஆமாம் கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்றுக்கு பின்னர் பாரிய அளவில் சமூக முடக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டது இதனால் காசு நோய்க்கான சிகிச்சை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது காசு நோயாளிகள் இனம் காணப்படுவதிலிருந்து தொடர்ச்சியாக ஆறு மாதங்கள் சிகிச்சை அளிப்பதில் குறைபாடு ஏற்பட்டுள்ளது இது இலங்கையில் மாத்திரமல்ல உலகளாவிய ரீதியில் பாதிப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் கணிப்பீட்டின்படி காச நோய் கண்டறிதலில் சமூக முடக்கம் இருபத்தஞ்சு வீதத்தை குறைத்துள்ளது அதே வேளையில் காசு நோயால் இறப்பவர்களின் வீதத்தினை பதிமூன்று வீதத்தினால் அதிகரித்துள்ளது இதில் வந்து நாங்கள் விளங்குவது என்னவெனில் காச நோயும் கோவிட் நோயும் பொதுவாக சுவாச நோய்களாக காணப்படுகின்றன காச நோயுடைய அறிகுறிகள் தொடர்ச்சியான இருமல் மாலை நேர காய்ச்சல் சளியுடன் இரத்தம் வெளிவரும் கோவிட் நோயினுடைய அறிகுறி இருமல் அதனுடன் மூக்கு அடைப்பு தொண்டை நோ பனி நோ சென்று மூக்கிலிருந்து நீர் சிந்தல் இருக்கும் பொதுவாக தற்போதைய சூழலில் இருமவர்களை கண்டால் பயந்து ஒதுங்குற தன்மை காணப்படுகின்றது அடுத்தது கோவிட் நோய் தடுப்பில் வந்து நாங்கள் காய்ச்சல் இருமல் உள்ளவர்கள் வீட்டில் இருக்குமாறு கூறி ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்து வந்தோம் ஆனால் இது காசு நோய்க்கு பொருந்தாது காசு நோயாளிகள் கட்டாயம் இருமும் பொழுது சளி பரிசோதனை செய்து சிரமமாக ஆறு மாதங்களுக்கு மருந்தெடுக்க வேண்டும் எனவே காச நோயாளிகள் காலத்தில் கோவிட் பெரம்பல் காலத்தில் கவனிக்கப்படாத தன்மை காணப்பட்டது இதனால் உலகில் காச நோய் கட்டுப்பாடு அது ஐந்து வருடங்களுக்கு பின்னோக்கி சென்றுள்ளது எனவே தற்போதைய சூழலில் நாங்கள் காச நோய்க்குரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அதற்குரிய சிகிச்சையில் அளிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும் கடந்த ஆண்டை பொறுத்தவரையிலே இலங்கையிலே காச நோயாளர்கள் எந்த அளவுக்கு இருந்தார்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் எந்த அளவுக்கு இருந்தார்கள் அதாவது இலங்கையில் எண்ணாயிரத்தி ஐநூறு காசு நோயாளிகள் கடந்த வருடம் இனம் காணப்பட்டார்கள் ஆனால் ஐமூவாயிரம் காசு நோயாளிகள் எஸ்டிமேட் பண்ணப்பட்டு இருந்தார்கள் ஆனால் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை யாழ்ப்பாணத்தில் சராசரியாக இருநூற்றி எண்பது கிட்ட கடந்த ஆண்டில் கண்டறியப்பட்டார்கள் அடுத்த இந்த இந்த வருடம் முதல் ஆறு மாதத்தில் தொண்ணூறு பேர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார்கள் ஒரு இருபது பேர் கண்டறியப்படவில்லை உண்மையாக காசு நோய் க அறிகுறி உடையவர்கள் முழு பேர் வைத்தியசாலைக்கு வருவதில்லை இதனால் காசு நோயாளிகள் கண்டறியப்படுற வீதம் குறைவாக உள்ளது நாங்கள் குறிப்பாக தொண்ணூற்றி ஐந்து வீதமானவர்களை கண்டறிந்து சிகிச்சை செய்ய வேண்டியது எமது பொறுப்பு நீங்கள் பிரதிப்பணிப்பாளராக வருவதற்கு முன்னதாக காசு நோய் பிரிவில் தான் சிறப்பு சிறப்பு நிபுணராக இருந்திருந்தீர்கள் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது நிறைய பணிகளை இது சார்ந்து மேற்கொண்டிருந்தீர்கள் இதில் இந்த காசு நோயாளர்கள் சிகிச்சைக்கு வருவதில்லை என்கின்ற ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் இந்த கால பகுதி இருமல் தடிமன் இருப்பவர்களே கோவிட் நைன்டீன் தொற்று இருக்குமோ அல்லது அதுக்கான சிகிச்சைகளை பெற வேண்டி வந்துவிடுமோ தனிமைப்படுத்தலுக்கு சென்று விடுமோ என்ற ஒரு பயத்திலே இருக்கின்றார்கள் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இந்த கால பகுதியிலே காசு நோய் தொற்றுக்கு உள்ளாகி இருப்பவர்களே எப்படி எல்லாம் அடையாளம் காணலாம் நினைக்கிறேன் அதாவது முன்னைய காலத்தில் காசு நோயாளிகளை இனம் காணுவதில் உள்ள தடைகளில் ஒன்று அவர்களுடைய பொருளாதார நிலைமை பொதுவாக வறியவர்களில் வரும் பொழுது நோய் அறுகுறி வந்தாலும் அவர்கள் அன்றாட வேலைகளுக்கு செல்வார்கள் வைத்தியசாலைக்கு வரமாட்டார்கள் இதனால் நாங்கள் விழிப்புணர்வை செய்து தொடர்ச்சியான இருமல் ரெண்டு கிழமைகளுக்கு மேலே இருந்தால் மாலை நேர காய்ச்சல் இருந்தால் கட்டாயம் சளி பரிசோதனை செய்தல் வேண்டும் என்று கூறி அவர்களை அழைத்து இனம் கண்டு கொண்டு வந்தோம் 
ஆனால் இன்றைய காலத்தில் இந்த முந்தைய காலத்தில் வந்து காசநோ என்றால் மற்றவர்கள் ஒதுக்கி விடுவார்கள் என்ற ஒரு சமூக படி இருந்ததுனாலும் பலர் சிகிச்சைக்கு வர விரும்பவில்லை இன்றைய காலத்தில் கோவிட் நோய் தாக்கத்தால் இருமல் இருப்பவர்கள் வைத்தியரிடம் வருவதற்கு அஞ்சுகின்றார்கள் இருமல் உள்ளவர்கள் பொது இடங்களுக்கு செல்வவும் பயப்படுகின்றார்கள் இதனால் காசநோய் அறிகுறி உடையவர்கள் தங்கள் வீடுகளில் ஒதுங்குகிற தன்மை இருக்கின்றது எனவே நாங்கள் இது அவ் வீடுகளில் ஒதுங்கும் பொழுது வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கும் குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு கூடுதலாக காசநோய் தொற்று ஏற்படலாம் எனவே காசநோய்க்குரிய அறிகுறியான தொடர்ச்சியான இருமல் மாலை நேர காய்ச்சல் உடம்பு மெலிதல் போன்றன இருந்தால் கட்டாயம் அருகில் உள்ள வைத்தியசாலைக்கு சென்று சளி பரிசோதனை செய்தல் வேண்டும் இதற்கான சகல முயற்சிகளையும் நாங்கள் யாழ் மாவட்டத்தில் மேற்கொண்டுள்ளோம் காற்றின் மூலமாக பரவுகின்ற ஒரு தொற்று நோய் பண்டமிக் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் தான் இந்த இரண்டு விடயங்களும் இருக்கின்றன எதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இடைவெளியில் தொடுகையின் மூலமாக கோவிட் நைன்டீனும் பரவக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது காற்றின் மூலமாக பரவக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது சிறுவர்களுக்கு இந்த நோய் வருகின்ற பொழுது அதிகமாக பரவக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது சிறுவர்களிடமிருந்து தாய் தந்தையாருக்கு வரும் சகோதரர்களுக்கு பரவக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது இந்த காச நோய் எத்தனை எந்தெந்த வயதுகளுக்கு இருப்பவர்களுக்கு அதிகமாக தாக்குகின்றது அது என்ன படிநிலைகளில் இருக்கின்றது அதாவது காச நோய் பொதுவாக வயது வேலை செய்யும் வ வயது வர்க்கத்தில் கூடுதலாக காணப்படுகின்றன பதினாறு வயதிலிருந்து நாற்பத்தி எட்டு வயது மட்டும் கூடுதலான காசநோயாளர்கள் இனம் காணப்படுகின்றார்கள் அடுத்ததாக சிறுவர்களுக்கு காசநோய் ஏற்படுவதாக இருந்தால் அவர் வீட்டில் யாராவது ஒருவருக்கு காசநோய் இருந்தால் அவர்களிலிருந்து தொற்றுகின்றது உலகளாவிய ரீதியில் மொத்த காசநோயாளர் எண்ணிக்கை ஆண்டுதோறும் பத்து மில்லியன் அளவில் காணப்படுகின்றது இதில் சிறுவர்கள் வந்து ஒன்றசம் ஒரு மில்லியன் அளவில் வருகின்றது சிறுவர்களுக்கு காசநோய் வரும்போது அதனை அடையாளம் காணுவதில் சில விலைகளில் சிரமங்கள் இருக்கின்றன அவ அது வந்து உறவினர்களுக்கு காசநோய் இருந்தால் அவர்களை வந்து நாங்கள் அடையாளப்படுத்தி அவர் மேலும் பரிசோதனைகள் செய்கிறதுனால கண்டறிய வேண்டியுள்ளது காசநோய் தொற்றுக்கு உள்ளாகி இருக்கின்ற ஒருவர் வைத்திய சிகிச்சைக்கு வருவதற்கு முன்னதாக அவர் 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 அது தன்னால் தனக்கு அந்த நோய் இருக்கிறது என்கின்ற அந்த குணங்குறைகளை அவதானித்ததுக்கு பின்னதாக அவர் உடனடியாக செய்ய வேண்டிய முதலுதவி விடயங்கள் என்னென்ன காசநோய் உடையவர்கள் காசநோய் இனம் காணப்பட்டால் உடனடியாக மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது எண்பத்தஞ்சு விதமான கிருமிகள் அழிந்துவிடும் அவர்கள் ஒழுங்காக மருந்துகள் எடுக்க வேண்டும் வைத்திய ஆலோசனைப்படி குறிப்பாக இரண்டு கிழமைகள் விடுதியில் வைத்து வைத்திய சிகிச்சை அளிக்கப்படுகின்றது பின்னர் ஒரு நெருங்கிய அவர்களுக்கு உறவினர்களாக இருக்கலாம் இல்லை சுகாதார உத்தியோகத்திட்ட முன்னிலையில் அந்த மருந்துகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் முதல் ரெண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு நான்கு மருந்துகள் சேர்ந்த ஒரு வில்லையும் அடுத்த நான்கு மாதங்களுக்கு ரெண்டு மருந்துகள் சேர்ந்த வில்லையும் கொடுக்கப்படுகின்றது காசநோய் உடையவர்கள் சிகிச்சை பெறும் பொழுது போசாக்குள்ள உணவுகள் எடுக்க வேண்டும் குறிப்பாக அவர்களோட உடல் நிற வந்து ஒரு மாதத்தில் வந்து அஞ்சு வீதம் என்றாலும் அதிகரிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு திரும்பவும் அந்த காசநோய் வர்ற தன்மை இல்லாது போகும் திரும்பவும் காசநோய் வருகின்ற தன்மை இல்லாத போகும் என்று குறிப்பிடுவதன் மூலமாக ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குள்ளும் காசநோய்க்குரிய கிருமிகள் நிலையாக இருக்குமா டாக்டர் அதாவது உலகில் காசநோய் தொற்று என்பது உலகில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மக்களுக்கு காணப்படுகின்றது ஆனால் அவர்களுக்கு நோய் வருவதில்லை அதாவது அது உடலில் சென்று இன்னக்டிவ் ஒரு செயல்பாடு நிலை அற்ற தன்மையில் காணப்படும் ஒருவருக்கு உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் பொழுது அது நோய் பெருகி வரக்கூடியது உலகில் மூன்றில் ஒரு பங்கு மக்களில் காணப்படுகின்றது ஆனால் பத்து மில்லியன் மக்களுக்கு தான் ஆண்டுதோறும் வருகின்றது என்றபடியால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லா விட்டால்தான் அந்த காசநோய் பரவக்கூடிய தன்மை இருக்குது பொதுவாக இப்படியான இப்போ தொற்று நோய்கள் இருக்கின்ற கால பகுதிகளிலே அல்லது தொற்று நோய்களை இனம் கண்டதுக்கு பின்னதாக அவற்றை தடுப்பதற்கான மருந்துகளை கொண்டு வருவார்கள் புதியான ஆராய்ச்சிகளை மூலமாக கண்டுபிடிப்பார்கள் இப்போது கோவிட் நைன்டீனுக்கான மருந்தை கண்டுபிடிப்பதிலே உலகம் முயன்று கொண்டிருக்கிறது காச நோய்க்கான மருந்துகள் நிலையான மருந்துகள் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறார் காச நோய் மேல் உலகில் கடந்த இரண்டு நூற்றாண்டு காலமாக மக்களை பாதித்து கொண்டு வருகின்றது ஆனால் அதற்குரிய மருந்துகள் படிப்படியாகத்தான் கண்டறியப்பட்டன ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்கு பிறகு தான் செப்டோமைசின் ஊசி வந்தது அறுபதுக்கு பிறகு புது மருந்துகள் வந்தது அடுத்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டளவில் எய்ட்ஸ் நோய் உலகில் தோன்றியது இப்பொழுது கோவிட் நோய் போல் அது தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டளவு உலக அளவில் காச நோயால் இறப்பவர்கள் வீதத்தை அதிகரித்தது மேற்குலகிலும் காசநோய் பரவ தொடங்கியது அதனால் காசநோய்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியத்தை மேற்கு நாடுகள் வளர்முக நாடுகள் உணர்ந்து 
பல மருந்துகளை கண்டுபிடித்து மிகவும் அண்மை காலத்தில் சிறப்பாக ஐந்தாறு மருந்துகளை கண்டுபிடித்துள்ளனர் ஆனால் தடுப்பு மருந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்பட வெற்றி அளிக்கப்படவில்லை ஆனால் கோவிட் நைன்டீன் மருந்து உரிய தடுப்பு மருந்து கிட்டத்தட்ட நூறு மருந்துகளுக்கிட்ட ஆராய்ச்சியில் இருக்கின்றது இது ஒரு அவசர தேவையாக கருதப்படுகின்றபடியாக உலக நாடுகள் போட்டியிட்டு கொண்டு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிப்பதை முயற்சி செய்கின்றன ஆனால் காசநோய் ஒருவருக்கு தொற்றுவதும் தெரியாது நோய் வந்து கடுமையாகும் மட்டும் தெரியாது நோயாளியே வைத்தியரிடம் வருவது குறைவு அந்த வகையில் அதனுடைய அவசரத்தை அவசியத்தை பொதுமக்களோ இல்லை ஆராய்ச்சியாளர்களோ அவ்வளவு பெரிதாக பொருட்படுத்துவதில்லை ஆனால் காச நோயை உலகில் இன்று அதிக அளவு மக்களை கொள்கின்ற நோய் கொள்கின்ற நா நோயாகும் இதை நாங்கள் விழிப்பாக கொள்ள வேண்டும் எய்ட்ஸ் நோய் வந்தபொழுது அதிகமாக காசு நோயாளர்கள் மரணமடைந்தார்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இன்மை காரணமாக இந்த மரணங்கள் பதிவாகியிருந்தன கோவிட் நைன்டீனும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கின்ற ஒரு கிருமியாக இருக்கின்றது இந்த இரண்டு விடயங்களுக்கும் கோவிட் நைன்டீனுக்கும் காசு நோய்க்கும் இடையில் இருக்கின்ற தொடர்பு எப்படியானது அதாவது கோவிட் நைன்டீன் தொற்று ஏற்பட்டவர்கள் அடுத்த ஆறு மாத காலங்களுக்கு அவர்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும் இதன் போது அவர் ஏற்கனவே அந் அவரிடம் காசு நோய் கிருமி இருந்தால் அந்த நோய் காசு நோயாக மாறுவதற்கான சாத்தியம் உள்ளது அடுத்தது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தவர்களில் ஏனைய காசு நோயாளிகளிலிருந்து காசு நோய் கிருமியால் தொற்றி நோய் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இதனால் கோவிட் நைன்டீனுக்கு பின்னர் காசு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் அடுத்தது மருந்துக்கு எதிர்ப்பு தன்மையுடைய காசு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும் எனவே இது தொடர்பான விழிப்புணர்வு பொதுமக்களுக்கு மட்டுமில்லை திட்டமிடல் அதிகாரிகளுக்கு மிகவும் தேவையானது தற்போதுள்ள சூழலே இலங்கையில் இந்த கோவிட் நைன்டீன் தடுப்பு பாதுகாப்பு இந்த பிரிவுகளுக்குள் இருக்கின்ற காலப்பகுதிகளிலே காசு நோய் தொடர்பாக எந்த அளவு கரிசனைகள் காட்டப்படுகின்றன அதாவது இலங்கையில் காச நோய் கட்டுப்பாட்டுக்கான தேசிய செயற்திட்டம் உள்ளது அதற்குரிய ஒவ்வொரு மாவட்ட ரீதியில் காசு நோய் கட்டுப்பாட்டு வைத்திய அதிகாரிகளும் அதற்கு பலரும் கடமையாற்றுகின்றனர் அதன் மூலம் காசு நோய் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது இலங்கையில் சமூக தொற்று கோவிட் நோயினால் ஏற்படவில்லை இதனால் காசு நோய் கோவிட் நோயினால் ஏற்படுற பாதிப்பு குறைவாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கோவிட் நோய் என்ற பயத்தின் காரணமாக ஏற்கனவே காசு நோய் உள்ளவர்கள் பலர் சிகிச்சைக்கு வரவில்லை குறிப்பாக இலங்கையில் கடந்த மூன்று நான்கு மாதங்களில் சுமார் ஆயிரம் காசு நோயாளிகள் இனம் காணப்படாமல் தவறவிடப்பட்டிருப்பார்கள் எனவே நாங்கள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் இவ்வாறு இருமல் அறிகுறி உடையவர்களுக்குரிய சளி பரிசோதனை செய்வது மிகவும் இன்றியமையாததாகும் அடுத்ததாக கோவிட் பரிசோதனைக்காக கொண்டு வரப்பட்டுள்ள பிசிஆர் இயந்திரங்கள் வந்து நாங்கள் காசு நோயை கண்டறிவதற்கும் உபயோகப்படுத்தலாம் எனவே காசு நோயை கண்டறிவதற்கான பரிசோதனைகளை விரிவாக்க வேண்டிய தேவை இலங்கையிலும் உண்டு யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரையிலே காசு நோய் மருத்துவமனைகள் அல்லது அதுக்குரிய மரு மருந்துகளை செய்வதற்குரிய வைத்தியங்களை செய்யக்கூடிய இடங்கள் எங்கே இருக்கின்றன யாழ்ப்பாணத்தில் பண்ணையில் காசு நோய்க்கான கிளினிக் வசதி உண்டு அடுத்தது கோப்பாயில் ஒரு விடுதி உண்டு அதில் சுமார் இருபது நோயாளிகள் மட்டும் பராமரிக்கக்கூடிய வசதி உள்ளது இந்த இரண்டு இடங்களை யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரையிலே இந்த கால பகுதிகளிலே இந்த காசு நோய்க்குள் இருப்பவர்கள் தொற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் ஒன்று இருக்கிறது காரணம் அதிகமானவர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கின்றார்கள் இவை தவிர வேறு எந்தெந்த வழிகளிலே காசு நோய் தொற்றுகின்றது காசு நோய் தொற்றுவது வந்து ஒருவர் இருமும் போது சளியில் அது பெறவுகின்றமையால் அதனால் நெருக்கமான இடங்களில் வசிப்பவர்கள் காற்றோட்டம் குறைந்த இடங்களில் வசிப்பவர்கள் பொதுவான குளிரூட்டிகள் உள்ள இடங்களில் வசிப்பவர்களே காசு நோய் ஏற்படுகின்றது அடுத்ததாக தூசுகளில் வேலை செய்பவர்களுக்கு அந்த நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அவர்களில் காசு நோய் இலகுவாக ஏற்படும் பொதுவாக கட்டட தொழிலாளர்களை சீமெந்து வேலை செய்பவர்கள் நுரையீரல் அந்த தூசுகளால் பாதிக்கப்படும் பொழுது இலகுவாக காசு நோய் பெற அதில் தொற்றி பரவுவதற்கான சாத்தியம் உள்ளது அடுத்ததாக போய் பிடிப்பவர்களிலும் காசு நோய் அதிகம் உள்ளது அடுத்தது செலரோக நோயாளிகளில் காசு நோய் அதிகம் உள்ளது எனவே இவர்களில் நாங்கள் ஆக்டிவ் ஸ்க்ரீனிங் என்று சொல்கிறது அவர்களே வந்து எக்ஸ்ரே பரிசோதிக்கணும் அடுத்த சளி பரிசோதனை மற்ற சளியில் ஜீன் எக்ஸ்பர்ட் என்று புதிய பிசிஆர் பரிசோதனை செய்கிறதால கண்டறியலாம் 
இந்த செயற்பாடுகள் இலங்கையில் மாத்திரமில்ல உலகளாவிய ரீதியில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக குறைக்கப்பட்டோ செய்யப்படாத நிலையில் இது உள்ளது இதை நாங்கள் மேல செய்யப்பட செய்தல் வேண்டும் காசநோய்க்குரிய சரியான சிகிச்சைகள் செய்யப்படாத விடத்து அதனுடைய அடுத்த கட்ட செயற்பாடுகள் எப்படியாக அதாவது உலகில் காசநோய் தொற்று தற்போது கோவிட்டுக்கு முதல் ஒவ்வொரு மூன்று மனிதரில் ஒருவருக்கு இருந்தது இது நாப்ப இது ரெண்டு மனிதரில் ஒருவராக மாறலாம் அல்லது நாற்பது வீதத்துக்கு அதிகரிக்கலாம் காசநோய் தொற்று உள்ளவர்கள் எண்ணிக்கை அதே போல் காச நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட பத்து மில்லியனில் இருந்தது பதினஞ்சு மில்லியனுக்கு போகலாம் அடுத்தது சிறுவர்களில் காசநோய் ஒன்று தசம் ஒரு மில்லியன் ஆண்டுதோறும் இருக்கின்றது அது ட்ரெண்டு மில்லியனுக்கு போகலாம் அடுத்தது மருந்துக்கு எதிர்ப்பு தன்மையுடைய காசு நோய்கள் எண்ணிக்கை தசம் அஞ்சு மில்லியன் இப்பொழுது உள்ளது அது ஒரு மில்லியனுக்கு அதிகரிக்கலாம் அடுத்தது காசு நோயால் இறப்பவர்கள் எண்ணிக்கை ஒன்று தசம் மூன்று மில்லியன் தற்போது உலகளாவிய ரீதியில் உள்ளது இது ட்ரெண்டு மில்லியனுக்கு மேல் போகலாம் ஆகவே காச நோய்க்குரிய விசேட அணுகுமுறை கோவிட்டுக்கு பின்பாக தேவைப்படுகின்றது பொதுவாக வருமுன் காப்போம் என்கின்ற ஒரு விடயம் இருக்கின்றது காசநோயிலிருந்து காசநோயிலிருந்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு அல்லது அந்த காசநோய் எங்களை தாக்குவதற்கு முன்பதாக நாங்கள் என்ன நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் அதாவது கோவிட் நோய் வந்ததுக்கு பிற்பாடு தான் பொதுமக்கள் முகக்கவசம் அணியை அணிய பழகி கொண்டுள்ளார்கள் அதுவும் மிகவும் சிறந்த சுகாதார பழக்கம் முகக்கவசம் அணிவதன் போது ஒருவரிடம் நீர்த்து விலகல் வழியில் வராது மற்றவர்களுக்கு தொற்றாது முகக்கவசம் அணிவதனால் காசநோயை கட்டுப்படுத்தலாம் அடுத்தது காசு நோயாளிகள் இனம் காணப்பட்டு சிகிச்சை அளிப்பதனாலும் ஏனையவருக்கு பரவாமல் தடுக்கலாம் மற்றது பூசாக்குள்ள உணவுகள் எடுக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நாங்கள் கூட்டுவதனால காசு நோயை வந்து பரவாது தடுக்கலாம் சில நோய்கள் இருப்பவர்களுக்கு காசு நோய்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் காசு நோய் வருவதனால் வேறு என்னென்ன நோய்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது காச நோய் வரும் பொழுது அதை நாங்கள் முற்றாக குணப்படுத்தக்கூடிய நோய் ஆறு மாதங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் காச நோய் ஆரம்பத்தில் இனம் காணப்படாமல் நாளடைவில் இனம் காணப்படும் பொழுது சுவாசப்பை அதிகம் பாதிக்கப்படலாம் அதனால் நீண்ட தொடர்ச்சியாக இருமல் இருக்கக்கூடிய நாட்பட்ட சுவாச நோய்கள் ஏற்படலாம் இதுதான் பொதுவாக ஏற்படும் பொதுவாக மக்கள் மத்தியில் இரண்டு வகையான இருமல்கள் ஒன்று குளிர் காரணமாக வருகின்ற இருமல் அடுத்து வறட்டு இருமல் சொல்லி இரண்டு வகையான இருமல்களை மக்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் இவற்றுக்கு தங்களுக்கு தெரிந்த வைத்தியங்களை வீட்டு வைத்தியங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் செய்து கொள்வார்கள் இதற்கும் காசு நோய்க்கும் உள்ள ஏதாவது ஆரம்ப தொடர்புகள் இருக்கின்றன நல்ல கல்வி குளிர் இருமல் வறட்டு இருமல் அப்போ இருமல் என்று சொல்லிக்க அலர்ஜிக் தன்மை ஒவ்வாம தன்மையினால் சிலருக்கு இருமல் வரும் அது பொதுவாக குளிர் இருமல் போல இருக்கும் சில உணவு பதார்த்தங்களை உண்ணும் பொழுது அந்த இனிமல் கூடுதலாக இருக்கும் மற்றது ட்ரை கோவ் அஸ்மா நோயுடையவர்களுக்கு அந்த வெளியில் தெரியாத முட்டு இழுக்கிறது அவர்களும் இருமி கொண்டிருப்பார்கள் அது வரட்டு இருமலாக இருக்கலாம் பொதுவாக இருமல் இருப்பவர்கள் வைத்திய பரிசோதனை செய்தல் வேண்டும் அதில் குருதி பரிசோதனை மிக முக்கியமானது குருதி பரிசோதனையில் அவர்களுக்கு எதுவும் அலட்சித்தன்மை இருக்கின்றதா அதிலே கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்தது சளி பர சளி வெளிவருமாக இருந்தால் சளி பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் அடுத்தது சளியில் நிறுத்த கொண்டும் எவ்வகை கிருமி தொற்று இருக்கின்றதை கண்டறியலாம் அடுத்த ஹஸ்மா நோயாளிகளும் அடிக்கடி இருமை கொண்டு இருப்பார்கள் அவர்கள் முறையாக இன்ஹேலஸ் என்று சொல்கிற மருந்துகளை பாவிப்பதனால் இருமலை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் கோவிட் நைன்டீனில் இருந்து நாடு வளமைக்கு திரும்பி இருக்கிறது மெல்ல மெல்லவ நாட்டுடைய செயற்பாடுகள் திரும்பி இருக்கிறது இப்பொழுது காசு நோய்க்குரிய சிகிச்சைகளை அல்லது அதுக்குரிய பரிசோதனைகளை செய்வதற்கான வழிவகைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுகிறன இல்லை கோவிட் நைன்டீன் இருக்கும் பொழுதும் காசு நோய்க்கான சிகிச்சைகளை தொடர்ச்சியாக செய்யுமாறு எங்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வர உலக சுகாதாரத்தின் மூலம் சுகாதார பணிப்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டது ஏனெனில் நாங்கள் மாஸ்கை செய்திகள் மாஸ்கை அணிந்து கொண்டு சளி பரிசோதனை தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது கோவிட் நைன்டீன் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் மேலும் கூடுதலாக சளி பரிசோதனைகளை செய்தல் வேண்டும்
நல்ல டாக்டர் நல்ல விடயங்கள் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தீர்கள் முக்கியமாக கோவிட் நைன்டீனுக்கும் காசு நோய்க்கு விடையில் இருக்கிற தொடர்புகள் வேறுபாடுகள் சார்ந்த விடயங்கள் பற்றியதாக பல்வேறு பட்ட விடயங்கள் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் இந்த கால பகுதியிலே இருமல் சளி பிரச்சனைகள் இருப்பவர்கள் முக்கியமாக அருகில் இருக்கின்ற வைத்தியர்களை சந்தித்து வைத்தியசாலைகளுக்கு சென்று அதுக்குரிய பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் இதிலே நீங்கள் அச்சப்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை கோவிட் நைன்டீனாக இருந்தாலும் சரி காசு நோயாக இருந்தாலும் சரி அதிலிருந்து முழுமையாக விடுபெற முடியும் அந்த அந்த தாக்கத்திலிருந்து எங்களை விடுவித்துக் கொள்ள முடியும் என்பதைத்தான் டாக்டர் மற்றும்